सरे पुल की लड़ाई में शेबानी खान से शिकस्त खाने और समरकंद को खो देने के बाद बाबर अपने बचे कुचे सिपाहियों को अपने साथ लेकर ताशकंद में अपने मामू महमूद खान के पास चला गया महमूद खान ने एक गांव में जो कि एक ऊंचे पहाड़ पर वाक़ था बाबर और इसके सिपाहियों के रहने का बंदोबस्त किया इस गांव में ज़्यादातर किसान थे जबकि गाँव में चालीस के करीब भेड़े भी थीं बाबर के यहाँ क्याम के बाद इसके सिपाही एक एक करके इसे छोड़कर जाने लगे सिपाहियों के छोड़कर जाने के बाद और कुछ खास सिपाहियों की हादसाती मौत के बाद बाबर दिली तौर पर इस जगह रहने के लिए रजामंद ना था सो उसने अपनी माँ और चंद सिपाहियों के साथ ताशगंज जाने का फैसला किया महमूद खान ने भी अपने भांजे का मोहब्बत से खैर मकदम किया और खूब मेहमान नवाजी की बाबर ने जब अपने हालात का जिक्र अपने मामू महमूद खान से किया तो दोनों में यह तय पाया कि शैबानी खान की नस्बत अहमद तंबल एक कमज़ोर हरीफ है क्यों ना पहले लश्कर कशी करके अहमद तंबल को दबाया जाए और फिर वो सारी सल्तनत जो बाबर की थी इसे फिर से हासिल किया जाए लेकिन बाबर अहमद तंबल और शैबानी खान के मुकाबले में निकलने से पहले अपनी कुत को इकट्ठा करना चाहता था उसने फैसला किया कि वो अपने मामू अहमद अलग यानी अलाचा खान को अपने साथ मिलाएगा और इसके बाद अहमद तंबल और शेबानी खान के मुकाबले में निकलेगा इससे पहले कि बाबर अपने मामू अलाचा खान की तरफ मदद के लिए पैगाम भिजवाता इसे खबर मिली कि अलाचा खान भी ताशकन की तरफ आ रहा है अलाचा खान एक बहादुर जंगजू था वो यूनस खान का हकीकी वारस था क्योंकि इसमें वो सारी खूबियाँ मौजूद थीं जो कि एक हुक्मरान और फाते में हुआ करती थीं लेकिन उम्र में बड़ा होने की वजह से ये मकाम महमूद खान को मिल गया था महमूद खान अलाचा खान और बाबर की मजमू सिपा तीस हज़ार पर मुश्तम थी इस फौज से वो अहमद तंबल को बासानी शिकस्त दे सकते थे और फरगाना को भी आसानी से फतेह कर सकते थे महमूद खान ने बाबर को फौज का एक हिस्सा देकर आगे भेज दिया और बाकी फौज को अपने साथ लेकर अहमद तंबल की जानब आगे बढ़ते रहे अहमद तंबल भी इनके इरादों से बाखूबी वाकफ था सो वो भी खंदकें खोदकर मुकम्मल जंगी हमत अमली अपना चुका था अलाचा खान और महमूद खान दोनों ही बड़े मजबूत इरादे लेकर आए थे कि वो जाते ही अहमद तंबल की फौज को रोंद डालेंगे मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे और सिर्फ घेरा डालने में कामयाब रहे दूसरी जानब बाबर ने मगरबी किनारे पर मौजूद एक कस्बे पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया जब यह खबर अंदजान में पहुंची तो वहां मौजूद बाबर के रफीकों में एक बार फिर यह हौसला पैदा हो गया कि बाबर फरगाना को फतह कर लेगा बाबर ने रात होते ही आगे बढ़कर अंदजान का मुहासरा कर लिया और अपने खैमे अंदजान के बाहर नस्ब कर दिए और अपने चंद आदमियों से शहर में पैगाम भिजवाया कि शहर के मुआज़ लोगों को मेरी आमद की खबर दो ताकि वो शहर के दरवाजे खोल सकें बाबर और इसके सिपाही खैमों में आराम कर रहे थे कि रात के पिछले पहर दुश्मन ने शहर से निकलकर इन पर हमला कर दिया इसका नुकसान ये हुआ कि बाबर की फौज में अफरा तफरी फैल गई इस अफरा तफरी के आलम में बाबर भी अपनी फौज से काफ़ी दूर चला गया बाबर की फौज के मंगोल सिपाहियों ने इस हमले का फ़ायदा उठाकर अंदजान में ही लूट मार शुरू कर दी बाबर के जवाबी हमले से इसे मालूम हुआ कि दुश्मन की तादाद ज़्यादा नहीं थी सो बाबर जब मुकाबला करके वापस अंदजान के दरवाजे पर पहुंचा, तो इसे इस वाक़े का इलम हुआ कि इसके सिपाहियों ने शहर के साथ क्या किया है बाबर के चंद साथियों ने इसे मशवरा दिया कि रात के इस पहर शहर में दाखिल होना ठीक नहीं बाबर ने अपनी मुंतशिर फौज को इकट्ठा किया और शहर से बाहर नदी के किनारे हमवार सतह पर खैमे लगाने का फैसला किया उसी रात अहमद तंबल महमूद खान और अलाचा खान से शिकस्त खाने के बाद अंदजान की जानब आगे बढ़ा जब वो अंदजान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बाबर भी अपनी फौज के साथ अंदजान के बाहर खैमा जन है तो उसने अपनी फौज के साथ बाबर पर हमला कर दिया जिसमें बाबर को शदीद नुकसान हुआ और उसके बहुत सारे सिपाही मारे गए बाबर भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच सका महमूद खान और अलाचा खान के अंदजान आने की खबर सुनकर अहमद तंबल भी वहां से फरार हो गया महमूद खान ने बाबर को अपने पास बुलवाया और बताया कि वो तमाम इलाके जो पहले बाबर को देने का दावा किया था अब वो अलाचा खान को इस बहाने से दे दिए कि शेबानी खान जैसा मजबूत दुश्मन जब समरकंद पर हाकम है तो इस सूरत हाल में फरगाना में अलाचा खान की वजह से हालात महफूज रहेंगे 
महमूद खान ने बाबर को फरगाना का बंदोबस्त करके समरकंद पर फौज कशी करने का मशवरा दिया और कहा कि समरकंद तुम्हें दे देंगे इसके अलावा शुमाली किनारे पर परागी के अजला भी बाबर को देने का वादा किया बाबर इस तकसीम से बहुत परेशान था लेकिन वो इन हालात में और कर भी कुछ नहीं सकता था दूसरी जानब अहमद तंबल ने अपनी शिकस्त से मायूस होकर शैबानी खान से मदद की दरख्वास्त की शैबानी खान अपनी फौज के हमरा अहमद तंबल की मदद के लिए समरकंद से निकल पड़ा इस खबर ने वादी फरगाना के हालात को तब्दील करके रख दिया शैबानी खान की आमद की खबर सुनकर महमूद खान और अलाचा खान अपनी फौज के हमरा ताशकंद की तरफ भाग गए शैबानी खान ने हमला करके फरगाना के इन तमाम इलाकों पर कब्जा कर लिया जो महमूद खान और अलाचा खान ने अहमद तंबल से फतह किए थे इन इलाकों को फतह करने के बाद शैबानी खान अपनी फौज के साथ महमूद खान और अलाचा खान की जानब आगे बढ़ा शैबानी खान के जोरदार हमले से मुगलों की फौज में अफरा तफरी फैल गई और इसी चीज का फायदा उठाकर शैबानी खान ने महमूद खान और अलाचा खान की मुश्तर फौजों की ईंट से ईंट बजा दी आखिरकार अलाचा खान तो मैदान जंग से भागने में कामयाब हो गया लेकिन महमूद खान को शैबानी खान ने कैदी बना लिया शैबानी खान ने महमूद खान के तमाम बेटों को कत्ल करवा दिया लेकिन उसने महमूद खान को यह कहकर आजाद कर दिया कि जब मैं जवानी में था तो तुमने एक दफा मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी शैबानी खान ने बाबर और मंगोलों की सल्तनत का खात्मा करके खाना बदोशों की एक सल्तनत कायम की और उसने अमीर तैमूर के पंसदीदा शहर समरकंद को जो अब वेरान हो चुका था अपना दारुल दारकूमत कायम कर लिया यही वो हालात थे जिनकी वजह से बाबर का वादी फरगाना में रहना नामुमकिन था और जिसकी वजह से बाबर को वादी फरगाना को खैराबाद कहना पड़ा